Ahora empezamos a dibujar un círculo con el suelo pélvico donde vamos a recorrer los, todos los rincones que trabajamos en el ejercicio anterior. Utilizando las rodillas flexionadas hacemos una especie de meneíto tratando de centrar el movimiento en el sacro y vertebras lumbares. A partir de ahora vamos a girar solo hacia un lado. Pasaremos a mover la cadera, pero en horizontal, intentando no mover demasiado las costillas y observando las verduras lumbares. La cadera se mueve a la izquierda, adelante, a la derecha y atrás. Ahora vamos a hacer uno de los movimientos más difíciles, que es hacer este giro desde las lumbares a la altura del ombligo. Recordamos cómo era llevar la, el ombligo hacia un lado, hacia la derecha, lo llevamos hacia adelante, lo llevamos hacia el otro lado y empujamos el ombligo hacia atrás, lo llevamos a la derecha, adelante. Y si no sea muy difícil, vamos muy lento, buscando calidad y no cantidad. Poco a poco convertiremos ese rectángulo en un círculo. Ahora nos moveremos de las costillas, llevándolas a la derecha, adelante, a la izquierda y atrás. Pasaremos al externón y podemos colocar las manos en el pecho y esta idea de empujarla a la derecha, adelante, llevando los hombros atrás, a la izquierda, codos adelante y externón atrás y hacer varios círculos a la velocidad en la que uno más o menos puede hacerlo. Pasamos al movimiento desde los hombros y clavícula, llevando la mano a la derecha, adelante con la clavícula y detrás con los hombros, a la izquierda, atrás, utilizando los codos. Cuando vamos atrás, los codos van adelante. Observamos las vértebras a la altura de la clavícula. Las acciones suceden por fuera del cuerpo, pero la tensión está en la columna. Ahora vamos a mover la cabeza a la derecha. Podemos colocar las manos allí, adelante, a la izquierda, el mentón atrás. Y continuamos. Este ejercicio es mejor practicarlo con los ojos cerrados. En el círculo de la cabeza, hágalo muy pequeño, priorizando la tensión por sobre el estiramiento. Ahora con la coronilla dibujen un círculo. Más pequeño el círculo y ahora lo cambiamos hacia el otro lado, como las agujas del reloj. Ahora movemos el mentón hacia el otro lado. Vamos a ir un poco más rápidos. 
y vamos a empezar a despreocuparnos de la técnica y si no conseguimos un movimiento o un círculo, vamos a observar qué pasa en las vértebras e intentar imaginar ese movimiento. Con las manos vamos a girar desde el externón, ahora sí les recomiendo los ojos cerrados, y hacer círculos en el sentido opuesto, observando las vértebras séptima cervical y dorsales. Ahora observamos el movimiento del externón. Desde las costillas. Pero con la atención en la columna. Desde el ombligo, que va a ser de vuelta un poco más difícil. Así que lo hacemos un poco más lento. De izquierda a derecha por delante. Ayudándonos con las manos, pero sintiendo las vértebras lumbares. Observamos la cadera. Las zonas de mayor dificultad revelan zonas más problemáticas. Con el tiempo y atención se crean nuevas redes neuronales que controlan dichas zonas y mejoran su función. Giramos la cadera y giramos lo que sería el suelo pélvico imaginando un círculo desde la base utilizando las rodillas. Como ejercicio final, con más observación y visualización que movimiento coordinado, vamos a cambiar el sentido del círculo y vamos a movernos desde la cadera y vamos a ir agregando ese movimiento desde abajo hacia arriba e ir sumando un movimiento al otro. Manteniendo el movimiento de la cadera, vamos a mover el ombligo. La descoordinación está permitida y es más un trabajo de atención recorriendo la columna de abajo arriba y de arriba abajo movilizo cadera y ombligo y empiezo a movilizar costillas sin dejar de mover la base de la columna incorporo el movimiento del externón o de las vértebras a la altura del externón al movimiento anterior y voy recorriendo y asegurándome que todo tiene movilidad. Las rodillas incluso que están semiflexionadas. Llevo el movimiento a los hombros. Y las vértebras a la altura de la clavícula. Y el movimiento a la cervical. Y a la coronilla. Es normal que el cuerpo se descoordine, pero vamos chequeando de abajo arriba que el movimiento continúe. Y cambiamos el sentido, todos los círculos hacia el otro lado. Siempre hay un lado más difícil que el otro. Nos quedamos en la sensación por sobre la técnica, con los ojos cerrados. Y achicamos ese movimiento a lo que sería un centímetro y medio. Movimiento apenas perceptible. No importa si se pierden los círculos, pero intentamos que toda la columna tenga al menos la intención de moverse en círculos y de no estar estática.
cara y mandíbula también están relajadas. Ahora hacemos el movimiento, si fuera posible, o lo imaginamos de medio centímetro. En este momento sería un movimiento que si estuviéramos en el metro, la gente no lo notaría. Sin embargo, manteníamos con movilidad toda la columna, incluyendo el sacro, rodilla, mandíbula y cervicales. Observamos desde la coronilla hasta el sacro, toda la columna moviéndose en muy pequeños círculos o líneas. Podemos hacer el movimiento aún más pequeño y ya es casi una sensación. hasta que el exterior del cuerpo queda completamente quieto y observamos a la columna. Observamos la temperatura en la columna. Podemos movernos un poco y sentir cuál es la calidad de nuestro movimiento, llevando el peso hacia el pie derecho y hacia el pie izquierdo cuál es el estado de atención nos quedamos inmóviles <tose> 